Какво мога да направя днес, за да постигна целта си, която е много голяма и може би е много далеч от времето? Какво мога да направя сега? Аз се намирам ето тук. Ето тук в края. Ето това е едно малко човече съм аз. Имам само една идея. Тази идея се намира ето тук, тук много далече. Идеята ми е, искам да създам училище. Те първо има да разбера детайлите за това как трябва да изглежда това училище, кои неща са важни и на кои трябва да наблегна, и кои неща не са важни и трябва да се махнат. Като начало, училището не е толкова сграда, колкото система. Система от хора, сграда, логистика и транспорт, пари, поток на пари. И тези неща са свързани по някакъв начин в система. Какво мога да направя, за да стигна до тази система и това, което, какво мога да направя сега с настоящите условия, които имаме? Настоящите условия са... Имам една идея, която е в главата ми. Пари нямам. Или имам колкото да живея един-два месеца. Значи... Пари нямаме... Това е трупа с пари, което нямам. Как мога аз с днес да стигна до мястото, където искам да отида? Какво имам аз? Имам здраве и сили. Тоест, мога да работя. Мога да изкарвам пари. Какво имам още? Контакти. Тоест, аз мога да се свържа с хора, които могат да имат интерес от моята идея. Контакти. Като казвам контакти, контакти са хора, които се познаваме, но не сме близки. Това са контакти. Имаме близки. Близки хора. Имам някаква IT грамотност. Разбирам от IT. Имам базова финансова грамотност и бизнес грамотност, бих казал. Базова. Базова, защото имам някакви теоретични познания, но щом до сега не съм направил бизнес, значи все още те са теоретични и подлежат на изпитване. Може да някои неща, които вярвам, да не са така. Така че не го, не го взимам за даденост, взимам го като нещо, в което трябва да се развивам. Имам умения за продажби и те са базови. Знам как да се обада по телефона, знам как да предизвикам интерес в определена област, знам как да говоря така, че да не досаждам на хората, да говоря пряко и по същество и да търся начин как да имат полза от мен, не просто да им пробутам нещо. Така че това, аз това наричам умение за продажба. Не, не, не смятам, че умението човек да говори без да спре е умение за продажба или комуникация. Хората трябва да слушат. Когато са добри продавачи, трябва да слушат, не само да говорят и мисля, че мога и да слушам много добре. Добър слушател съм. Имам и учителски умения. Търпелив съм. Мога да помогна на човек да достигне до нещо по-голямо като познание, използвайки собствените си усилия и собствените си ресурси, а не просто като му го плесна и му го представя. Мисля, че имам такива умения. Но помисли малко и за негативните неща. Сега сме писали само позитивни. Негативни неща. Ами помързяваме. Разиме да действа. Второто негативно е страх ме. Между другото, страха и мързела са почти едно и също нещо. Страхливият човек го мързи и мързеливият човек го е страх. Това можем да видим от притчата за талантите, където един господар дава имуществото си, дава пари на трима свои слуги. На двамата първи, на които дава пари, те се хващат, с тези пари отиват, търгуват, действат, рискуват и се връщат с доход. А последния, на който му е дадена една паричка, от страх я заравя в земята и престава въобще не действа по никакъв начин, за да, за да търгува с тази пара, да изкара пари с нея. И когато се връща господаря, всъщност се оказва, че той му каза зли и лениви слуго. А пък преди това самия, самия слуга каза страх ме беше. Страх ме беше и за това зарових паричката в земята. И тогава господарят каза зли и лениви слуго. Просто страхът и, и леността са две много пряко свързани неща. Също има една притча в книгата Притчи, където казва, че мързеливия казва лъв има на площада. И когато по този начин оправдава мързела си, за това, че е много опасно да си излиза на площада и да се свърши някаква работа, и по тази причина си оправдаваме мързела и да си остане вкъщи. Има ли други? Ами, имам от тези, май, тези, тези двете, които са две страни на една монета, са най-ключовите проблеми, които 
могат да ми направят някаква спънка по пъти. А, защо са ключови? Защото човек, когато се тръгне се занимава с нещо голямо, а, тогава а, почва да изглежда много страшно всичко. Защото, например, аз искам да променя образователната система, която никой не е променил в рамките на 30 години след падането на комунизма. При това поведение на комунизма не знам какво се е правило и по нея, за да бъде променена, но тя реално в момента не е много по-различна от времето на комунизма. Нашата образователна система тя си е базирана на същите принципи и си носи същите ползи и негативи, които си била тогавашната система. Никой не се е сетил как да я реформира. И тук идва момента, нали, някой ще каже точно ти ли ще направиш тази реформа. И почва да извъстраха. Кой съм аз, че да направя тази реформа? Някой по-умен да дойде да направи, някой по-смел, някой по-силен, някой по мащабен но аз не виждам такъв човек да се е появил. По някаква причина гледам хората, които се занимават с някаква реформа на системата. Не много отблизо, може би трябва да се запозная с тях, но не виждам някой от тях да прави нещо, нещо генерално различно или нещо в по в, в такъв невероятен мащаб, че наистина да бъде като конкуренция на настоящата система. Повечето от тях си се затварят в някаква капсула и седат там и чакат, всъщност те, те са иновативни в някакъв смисъл. Имат някаква идея, но си стоят в, в капсула. Тяхната идея е капсулована, тяхната идея. Не е, не, е, не е такава мащабна, че да може да направи някаква промяна. Поне това е моето мнение. Иначе не смятам, че човек трябва да критикува хора, които имат резултати. Създадени са, има редица училища създадени, което е страхотно. Трябва да има все повече такива. И трябва да намираме начин как да успеем да се организираме малките, защото нямаме друг шанс срещу големите. Но продължавам нататък. Страхът и мързела са много ключови неща, които биха попречили. И аз, когато си съставям някакъв план, трябва да имам предвид тези неща. Не да се правя, че ги няма. Не да кажа, от утре няма да ме мързи, няма да ме е страх. Трябва да ги адресирам във всяка една ситуация, във всичко, което правя, да, да имаме едно, че тези неща съществуват. Защото може на средата на пътя просто да се кажа от страх, от мързел, да си намеря оправдание и да престана да се боря. Защото наистина идеята, това, което имам като идея, е прекалено голямо, за да мога да. За, за да може безпроблемно да се случи. Не, няма да е безпроблемно и проблемите ме плашат. Така, ето го нашето училище. Система. То е система, а не е сграда. Тази система, все още дори не знам какво представлява. И бих казал, че ето тук по пътя някъде има една огромна черна яма. Неизвестно. Все едно съм в някаква игра, в стратегическа игра и пятата още не ми е ясна. Аз имам яснота до тук. От тук имам яснота, от тук нататък има една черна яма, която аз трябва да получа. Това е територия, която не я знам каква е. И от тук нататък вече има някакво видение, което трябва да го свържа в... Трябва да свържа картинката, все още пъзела не ми е ясен. Но какво трябва да има един човек, какви умения трябва да има един човек, който се занимава с училище? И как... Тоест хората, защото това са много хора. Ако речем, че това са система от много хора, които... Не знам как да ги наречеме. В принцип, аз би ги нарекал учител, но думата учител си има някакво определено значение сред хората, което в случая няма преди това. Като казвам учител, няма преди учител в държавната система на образованието. В момента не мога да се сетя за друга дума. Бих се написал, аз ще напиша няколко. Едната е, че този човек може би трябва да се казва даска, но и това е дума, която и това е, и това е дума с натоварено значение. Образовател. Това е много тежка дума. Не ми харесва. Даска, образовател. Треньор, но и треньор си има определено значение, обикновено е в спорта, иначе на български дори е навляза една дума коуч, човек, който ти, те, ти помага, то коуча е като човек, който те тренира за живота нещо такова. Не толкова ментор, колкото коуч ти помага с текущите твои усилия и знания, някак си да ти помогне да си направиш разбор на нещата и да разреш дадености, които иначе може би не се среща, че ги имаш. А, така, даска образовател, треньор, ментор бих казал. Но всяка от тези думи си има някакво свое значение и, и даже направо и учител ще си я напише думата. Тоест това всичкото са думи, които са натоварени с някакъв багаж. Няко ги използвам, ще си влъша комуникацията с хората, защото те ще очакват нещо конкретно, което всяко от тези думи дава, а аз имам друго предвид. За мен е главното, което искам децата да се учат и то не само децата, защото покрай това да учим децата, се учим и ние. Главното, което искам да се научи децата е на предприемчивост. Но и думите като предприемач също има натоварено значение. Това е човек, който се занимава с бизнес. А за мен предприемчивостта не е само свързана с това някой да прави бизнес. Предприемчивост може да е 
преследване на кауза. Предприемчивост може да е да имам цел, която искам да постигна и да работя денонощно или прогресивно или стъпка по стъпка за постигането на тази цел. Така че не е непременно предприемач, човекът, който прави бизнес, може да прави нещо друго, може да се занимава с някаква благотворителна дейност и пак да е предприемач. Ще ви напиша думата предприемач. В момента не мога да сетя за още думи. Аз имам дума, която, която искам да сложа тук. Първо, тази дума не е толкова разпространена, въпреки че си е българска дума. Има я в Библията, но не е някакси разпространена в езика на хората и по тази причина смятам, че е подходяща, защото тази дума няма предварително закодирано послание в нея. И тя може да замести всяка от тези думи, т.е. в някакъв аспект, разбира се, не в всичките възможни. И понеже аз съм да наблегна на предприемчивостта, за това съм си избрал думичката начинател. Сега може би тази думичка да, за някои хора да не звучи като учител, но вече зависи по какъв начин успея да изпълня съдържанието на тая дума в това, което в моето послание. Думичката начинател може да я намерите в Библията, поне в моя превод на Библията има, и то май само на едно единствено място, където пише, че Исус Христос е начинателят и завършителят на нашата вяра. И думата начинател означава човек, който се задейства, който начинава да прави някакви начинания. Сега, това може би има по-стара дума, може би не е използвана наистина в оригиналния контекст, все още има, има нужда да го проуча, но за мен думичката, думичката начинател може да замести всичките тези думички за, за, като, като длъжност и титла на човека, който се занимава с тази дейност. Значи, ние не искаме децата просто да бъдат учени. Като кажа училище, може би хората ще си мислят, нали, чиновете и там определени чичко стои, който се казва учител и който нарива в главата на децата разни идеи. А то аз искам нещо различно. Аз искам да изляза от четирите стени на училището. Искам да вляза в света и да покажа на децата красотата на този свят. И това може да го направи един начинател. И аз всъщност искам да създам училище за начинатели, учители за хора, които са предприемчиви. Постоянно се вземат с различни начинания, започват ги, изпълняват ги и ги довършат до край, такъв вид начинания, и създават други начинатели. Така че, може би думичката училище ще е промена, когато измисля как, как най-подходящо би било да чини ли ще, малко звучи странно, но ако си я поиграя, може да измисля нещо. Хората, които ще се занимават с тази дейност, са, не са учители, те са учители, те трябва да учат други, но също така, или повече, те са начинатели, те са хора, които са предприемчиви и търсят начин как да свършат работата, а не да се оплакват от обстоятелствата, че не им били съвършени, няма ли пари, няма ли изграда, няма ли този курс не са изкарали, ами курс не са изкарали. Това училище може да бъде изградено само от начинатели. Не от учители, не от ментори, не от треньори, макар че тези всичките неща трябва да могат да се включват в думичката начинател. И сега стигаме до момента как аз от текущата си ситуация мога да стигна до ситуацията да бъда начинател. Какви умения мога да развия сега? Какво мога да свърша сега, което да ми помогне за осъществяването на системата училище? Не сградата училище, а системата училище. И как да преодолея тази голяма бездна? Как да проуча, тя да не бъде тъмна тази бездна, защото в момента е тъмна, когато нещо не ти е ясно, то е тъмно. Как да проуча тази бездна? Така че тя да стане светла, да прокарам мостове, така че когато стана начинател или по пътя докато ставам начинател, аз да просветлявам пътя за следващите начинатели, които да дойдат след мен. И те да могат да се включват в това начинание. В момента трябва да измисля какво мога да направя днес или какво мога да направя тази седмица, за да мога аз да разбера повече за това какви действия са необходими за създаването на това училище или какви действия мога да направя днес, които да ми отворят вратата за следващите действия. Едното тези действия е снимането на това видео, което какво ми помага? Не толкова популярността, която ще получа, защото тя няма да е най-вероятно много голяма, колкото способността ми да обяснявам моите идеи. В момента се уча да обяснявам моите идеи. И видеото ми помага за това. Някъде слушах или гледах лекция за това, че писането ми помага да мисля. И по същия начин правенето на тези видеа ми помага да мисля. Помага ми да мисля как да комуникирам моите идеи. Помага ми да мисля как визуално да ги изразя, помага ми да мисля как аналитично да ги изразя и в момента те са ми важни по тази причина. Но не вярвам, защото съм го видял в живота си, че не се получава точно така, не вярвам, че просто като публикувам някакви видеа в интернет, изведнъж нещата ще се случат. 
не, няма да се случват и това, което те първо предстои, което не знам където ме пише, ще ме пише тук, защото той е час от още не съм стигнал до, до тъмната Индия, това, което те първо предстои, предстои свързване с хора, изграждане на умения, изследване на настоящи альтернативни образователни модели, изкарване на пари или намиране на пари. Когато направя някои от тези неща, малко от тъмната Индия, тук ще ни се прочисти и ще мога да намеря мостове, които да стигна до момента да съм начината. Свързване с хора, трябва да намеря хора, което не става по интернет, не става с видеата, а става с личен контакт. Трябва да помисля за хората, които познавам, кой би го интересувал тази идея. Трябва да изградя мое умение, което означава малко да се позборя с мързела и страхливостта ми. Един е начин, с който нали, наистина напоследък това, което се случи да се сборя с мързела, е, че намерих или какво ме намери, не разбрах точно как става, но намерих място, където да работя за без пари, където да тренирам определени умения, които после тук ще ми изкарат пари. Сега ще правя един онлайн магазин. Не знам как се прави, тъпърво ще се обучавам и в последствие ще имам нова, ново умение, нов замят, който ще ми помогне за изкарването на пари, надявам се. Ще помисли за други начини за изкарване на пари с моите умения, които имам до сега. Така, значи изграждането на умения, отбелязваме го, че е тук. Изграждането на характера, изграждаме го, пишем го, че работим по въпроса, въпреки че е с много бавни стъпки. И изследване на альтернативни училища. Тук не съм сигурен, че искам много да се задълбавам, защото аз вече съм поразгледал доста варианти за това какво, какви альтернативни училища съществуват по света и вече съм си изградил мнение какво всъщност искам аз. Много тях са интересни, но повечето, ако не, аз даже не съм, не съм сигурен, че съм видял альтернативно християнство, просто повечето не са християнски, те са на някаква друга, на някаква друга основа. И наистина са интересни и прилагат много християнски принципи, но основата им е друга и оттам нататък идват и някакво скилиферчване, по мое мнение. И не е това, което аз искам да постигна. По тази причина няма да влагам кой знае колко си, а по-скоро ще систематизирам до момента това, което съм видял. Може би си го напишете така като някаква полуструктурирана информация, за да мога да, се, нали, да го имам като правна точка. Свързване с хора е звъня по телефона, срещам се с хора, с които биха искали да участват в тази система, но все още няма система, която да им покажа, ето искаш да участваш в това, което още го няма. Така че в момента хората, които наистина, с които искам да се свържа, са такива, които биха дошли и биха помогнали за изграждането на системата, а не такива, които да чакат да се прикачат към готовата система и да очакват, че нещата сами ще се случват. Такива хора не ми трябват, трябват ми начинате. И тук що си направих нещо като малка карта за развитие. Как от състоянието, в което се намирам, с моите позитиви и негативи, да стигна до мястото, където искам, което още ми е неясно. Да отивам на място, където не знам къде е. И все едно съм а, като Амонсен, който отива на Южния полюс да го, да го изследва. Отивам на място, където не знам нито колко е студено, нито какви грехи трябва да си нося. И нямам необходимите качества, за да бъда такъв какъвто всъщност се изисква за това. Освен едно, може би, че е готов да предприема действия. Само това качество в момента ми е налично, другите ги нямам. Това е. Искам да стана начинател.